आज एक बहुत खुशी की बात है कि एन और आई मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड 2016 का ऐलान हुआ है और मिनिस्ट्री के वेबसाइट में सबसे बड़ा जो सम्मान है प्लेटिनम अवार्ड वो एम के वेबसाइट को मिला है तो मानव संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट ज़्यादा लोग देखते भी है उसकी सुगमता भी है और उसमें फीडबैक को रिस्पांस भी मिलता है और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल भी होता है तो ये सब इस सब को देखकर जो हाईएस्ट अवार्ड है वो एम के वेबसाइट को मिला है और इसलिए ये अभी हमारी छः लोगों की टीम है जो ये देखती है आप नमस्कार करो अंशुल अग्रवाल हाँ सभा अख्तर हाँ अश्विनी कुमार अक्षय गुप्ता हेलो सर या लक्ष्मी नारायण हेलो सर और परवेज हुसैन वेरी गुड Ministry of Human Development Resources website that is uh, mhrd dot gov dot in. This website has been adjudged as one of the best website of the ministries in the government of India, and this website has been awarded a platinum. Platinum, platinum web ratna. So this is the highest recognition of the performing website, and that we have received today. And therefore, the team, I congratulate the team which maintains this website, and uh, this also works uh, relentlessly because this is the ever-growing and very useful website. and we want to make it more perfect so this is digital india award and you will get the press note about it do vishay aur the aaj maine dekha kal maine pune mein ek ye kiya tha 10000 chhatro ka rally thi jisme humne pura part digital presentation of digital gateways ye kiya tha तो एक दो न्यूज़पेपर ने ऐसा लिखा है कि वी आर डैंग यानी इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह देंगे ऐसा हमने कुछ कहा भी नहीं हमने तो इतना कहा है कि ऑल देयर एफर्ट्स विल बी रिकोगनाइज्ड एंड सर्टिफिकेट्स टू देयर ऑफ देयर एफर्ट्स विल बी गिव देर इज नथिंग अदर देन दिस बट पीपल आर पार्टिसिपेटिंग वेरी एंथुजियास्टिकली एंड nearly 1 lakh 50000 volunteers have registered in our campaign of uh, go digital digital financial literacy campaign and therefore all college universities are gearing up are training the batches and they are going we are concentrating on 500 cities we are concentrating on 500 cities above 1 lakh population because nearly 60% of cash transactions take place in these cities so if we make more and more digital payment gateways in cities successful and more and people adopt and go to that and there is a tremendous response of people so our college youths will work as catalyst will work as agents of change and they are joining voluntarily so that's second and we are very hopeful so from next week people will be in the field actually going places and each student will at least convert 10 families into digital mode either aadhar enabled or upi or even debit card i found out that there are 77 crore debit cards in india last year 45 crore debit cards were used 
on ATM withdrawal. But only 12 crore debit cards are used for on POS machines. So even the debit cards which are with people treat that as only ATM card. That's not the case. It's a regular debit card. And therefore they should use it for their other purposes also. In cities, you have ample number of uh, POS machine uh, shops. So they can use at least on those shops where there are POS machines. So that's also one emphasis of campus. And second is uh, prepaid card. You, I'm, I'm giving, I'm telling you this because these prepaid cards, your account, you can also prepare the prepaid cards. It is debited to your account, but you can give it to your family members who routinely go to market and do marketing or many other things. So they can help you. And so today I have my two domestic helps who do go in the markets, vegetable and uh, other markets uh, where they and laundry. So they go and do it. So I'm giving these two cards to my two domestic helps. The, yeah. So this is this is a debit card which I am giving you. Now I shall be re recharging it when that will get exhausted. Card of ten thousand rupees. So ten thousand rupees with him, and this is ten thousand rupees. This is from State Bank of India. My account. I have uh, taken two prepaid cards and I am giving it to him. He does all my purchasing. He does laundry and petrol and vehicle and many other things. The name? Names are Deepak and Manoj. So now it's a bearer card. So they can swipe. They will put their own pin. They will do the transaction. I'll get whatever has been done expenditure about. And then this will actually reduce. And I, I request everybody that they can take prepaid cards on their account and give it to family members, their college going children or anybody. This, this is like an add-on card. And you can give it and that benefits a lot. And therefore, otherwise what I used to do earlier, I used to draw from State Bank of India money every month and then give it to them and then they used to go to market and do the things. Now we are doing this. So this is the cashless transition. That's how. Ha. Mene aaj ek cashless ki shurwaat khud se ki hai. Mai to jaha jata hu, waha mai card use karta hu. Aur jab mudhe funds transfer karne ho, mai RTGS se karta hu. Lekin, har mahine mai ek rakam nikalta tha, bank account se, ek Deepak aur ek Manoj. तो ये मेरे स्टाफ है इनको मैं पैसे देता था और ये बाजार में जाते थे सामान लाते थे पेट्रोल भरते थे और लॉन्ड्री में बिल भरते थे ये सब पैसे कैश से होता था अब मैंने आज मुझे भी पहले पता नहीं था तो मैंने आप प्रीपेड कार्ड एक योजना है तो बैंक प्रीपेड कार्ड देती है और वो प्रीपेड कार्ड से अब ये बेरर कार्ड हो गया ये अपना पिन डालेंगे और उससे व्यवहार करेंगे और इससे एकदम ही आ, आसान होगा मुझे कैश बैंक में जाकर निकाल के इनको देकर ये दुकान में कैश देंगे फिर दुकानदार बैंक में भरेगा ये सब खत्म हुआ और कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है तो ये इजी है हमें करना चाहिए और इसलिए मैंने आपके सामने इसको रिकग्नाइज किया सो फर्स्ट इज वेबसाइट सेकेंड इज कैशलेस uh, less cash uh, financial digital literacy campaign and no, you have to keep it. You have to keep it. And you have to keep it. Then you have to keep it. So, this is a new thing. And if we have to keep it, then we have to keep it. That is the second. In the news, which I have to keep it, 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 which I have it's a certification recognition of those who are participating voluntarily. And it's voluntary. Second is, uh, 
दसवीं के बोर्ड का आज सब आप लोगों ने समाचार दी है क्योंकि सीबीएसई ने ये कहा है और पहले भी मैंने कहा था तीन चार बार आपसे बात किया है कि दसवीं की बोर्ड एग्जामिनेशन की बहुत पेरेंट्स की स्कूल्स की ऑर्गेनाइजेशंस की राज्यों की सबकी मांग थी क्यों क्योंकि सभी राज्यों के बोर्ड्स दसवीं की परीक्षा कंडक्ट करते हैं वो सारे छात्र लगभग दो करोड़ छात्र हर साल टू करोड़ स्टूडेंट्स एवरी ईयर अपीयर फॉर टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय वेरियस स्टेट बोर्ड्स एंड वेरियस अदर बोर्ड्स इवन सीबीएसई एवरी ईयर वन पॉइंट फाइव फिफ्टीन लैख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर टेंथ सो आउट ऑफ दैट हाफ स्टूडेंट्स वेर ऑलरेडी अपीयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सीबीएसई only 7 lakh students were not appearing for board examination out of 2 crore students appearing for 10th 2 crore throughout the country not in cbse all state boards so they are giving board examination only 7 lakh students were not giving board examination and therefore there was a popular demand and an important one and therefore we said that we want to do it but after all it's a cbsc board which ultimately recommends so they have yesterday recommended and will duly consider it and pass it so that from 18th march we will have board examination of 10th because this was an anomaly in a way why freedom to only 7 lakh students out of 200 lakh students you can't be discriminating like that like that and therefore this decision was a necessity aaj lagbhag 2 crore chhatra 10th ki pariksha board ki dete hai vibhinn rajyon ke state boards 10th ki pariksha leti hai dusre bhi boards hai wo bhi sari pariksha leti hai khud cbsc ke bhi 50th sadi students सीबीएसई द्वारा कंडक्टेड बोर्ड एग्जामिनेशंस लेते हैं और इसलिए ये एक चित्र विचित्र स्थिति थी जो सामने आई कि दसवीं के दो करोड़ छात्र हैं उसमें से एक करोड़ नाइन्टी थ्री लैक्स इतने छात्र एग्जामिनेशन देते हैं बोर्ड की लेकिन केवल सात लाख स्टूडेंट्स थे जो बोर्ड की एग्जामिनेशन नहीं देते थे और इसलिए सभी पेरेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस की शिक्षा में काम करने वाले लोगों की और सभी राज्यों की मांग थी कि इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए सबको बोर्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए और इसी मांग का विचार करते हुए हमारी ये मंशा थी और सीबीएसई बोर्ड में कल सिफारिश की है अब उसका ड्यू प्रोसेस हमारे मंत्रालय में होगा और हम फाइनली उसका आदेश करेंगे लेकिन जो दसवीं की बोर्ड एग्जामिनेशन होगी वो सत्रह में कोई बदलाव नहीं है सत्रह में जो छात्र नहीं दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम उनको बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देनी पड़ेगी जो अठारह में एग्जामिनेशन होगी अठारह मार्च में मार्च में ही होती है ना सीबीएसई तो अठारह मार्च में जो परीक्षा होगी वो बोर्ड की परीक्षा सब लोग देंगे